சரி இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இப்படி ஒரு திட்டம் நடக்கும்னு நீங்கள் யூகிச்சதுண்டா நீங்கள் எதுக்காக இப்போ இருபத்தேழு வருஷத்துக்கு முன்னால் போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அந்த இருபத்தேழு வருஷங்கள் வந்து சில கசப்பான அனுபவங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணணுன்ற மாதிரி ஒரு நெருக்கடி இருந்துட்டுருக்கு தான் அப்படி புரிஞ்சுக்கலாங்க ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் ஃபைட் பண்ணி தான் வாங்க வேண்டியது இருக்குது கொடுங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கா பணம் கொடுங்க நிறைய பணம் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இது உலகத்தையே பரத்தி காமிக்கிறோம் நம்ம இந்த தென் துருவத்தை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இது ஒரு சவால் மிகுந்த பகுதி அப்படின்றதையும் யாருமே போகாததுனால வி வாண்ட் டு கோ தேர் ஸோ இது குறிப்பாக நம்ம பாட்டரை எதிர்பார்த்து சவுத் போலுக்கு போகணுமா அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையில் அப்படி இல்லை உலகமே உற்று நோக்கக்கூடிய சந்திராயன் மூன்று திட்டம் என்பது மிகப்பெரிய உள்ள வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் நம்மோடு இஸ்ரோவினுடைய விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் இணைந்திருக்கிறார் அவருடன் பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கப்பா நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் சார் இந்த திட்டம் வந்து நம்ம சந்திராயன் இரண்டில் சில தோல்விகளை சந்திச்சிருக்கிறோம் சந்திராயன் மூன்று இதை எப்படி பார்க்குறீங்க உலக அளவில் மீண்டும் இந்தியாவை உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு பார்வையாக மீண்டும் ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலாக இது வந்து சந்திராயன் டூவினுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிப்ளிக்கா தான் சந்திராயன் டூவில் நம்முடைய மெயினாக ஏற்பட்ட தோல்வி வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் நம்ம போய் சாஃப்டாக லேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருந்தது பட் அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இட் வாஸ் எ கிராஷ் லேண்டிங் கிராஷ் லேண்டிங் ஆனதுனால அந்த லேண்டரே வந்து செதறி போயிடுச்சு ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் நடந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த அந்த ப்ராப்ளத்தினால அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மெயின் ரீசன் வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் சம் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்ம அந்த ஃபெயிலியரில் இருந்து நம்ம வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் அந்த கொஞ்சம் கூட அதை எப்படி திருத்தி அமைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு தேவையான திருத்தங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கோம் இந்த சம் சந்திராயன் த்ரீயில் மெயினாக தான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் சந்திராயன் த்ரீ வந்து டு சாஃப்ட் லேண்ட் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் த டெக்னாலஜி வீ கவ் அச்சீவ்ட் இன் சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன் அதுக்கு கூட வி ஹவ் இன்க்ளூடட் சம் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அது வந்து என்னது கொஞ்சம் சப்ஸ்டேரி தானே தவிர மெயின் இது வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் தான் விச் வி ஃபெயில்டு இன் சந்திராயன் டூ இப்போ நம்ம இந்த சாஃப்ட் லேண்டிங்கில் என்ன மாதிரியான சிக்கல் கடந்த முறை இருந்துச்சு சார் இப்போ நம்ம நிறைய மேம்படுத்தி இருக்கிறோம் அது உறுதியாக வந்து நம்ம இறக்கக்கூடிய பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து பல மேம்பாடுகளை செஞ்சுருக்கிறாங்க நிறைய டெக்னாலஜி அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க இருந்தாலும் இந்த சாஃப்ட் லேண்டிங்கன்றது இன்னமும் சவாலான ஒரு விஷயம் தானா இந்த சந்திராயன் த்ரீலையும் அதை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா சார் ராக்கெட்ரி அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் எல்லாமே சவாலான விஷயம் தான் நத்திங் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரீ எல்லாத்துக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மிஸ்டேக் வந்து தெரிஞ்சே பண்ண மாட்டோம் இல்லையா நமக்கு தெரியாமல் ஒரு மிஸ்டேக் வருது இந்த அதுலேயும் இந்த மிஷினில் நம்ம வந்து சிறைய சில ஷார்ட் கட்ஸு சில ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுத்திருக்கோம் சரி ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க வி ஆர் ட்ரைங் டு மேக் இட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் நம்ம வந்து செலவை குறைச்சி பண்ணுறதுக்காக பார்க்குறோம் அந்த செலவை குறைக்கும்போது அதனால் சி ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒன்றும் செலவை குறைக்க முடியாது செலவை குறைக்கும்போது யூ ஆர் டேக்கிங் சம் ரிஸ்க் சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன மிஸ்டேக்னால் அது அந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிற போது இப்போ உதாரணமாக சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா கமாண்ட் கொடுக்குற அதாவது நீ வேகமாக போ அப்படின்னு ஒரு கமாண்டு நீ பது ஸ்லோவாக போகணும் இன்னொரு கமாண்டு ரெண்டும் கான்ட்ரடிக்டரி கமாண்ட்ஸ் அது வந்து எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அது அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் என்னாலும் அந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்குகள் வர்றது வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது இல்லை அதனால் நம்ம வந்து வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேட் ப்ராப்ளம் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறது வந்து இப்போ உதாரணமாக வந்து அது வந்து சாஃப்டாக போய் லேண்ட் பண்ணும்போது அங்கே வந்து மேலே பூஸ் பண்ணதுக்கு அதாவது அந்த ஒரு குழந்தை அப்படியே கீழே இம் இமேஜின் யுவர்சல் பைக்கை ஹெலிகாப்டர் லேண்டிங் அப்போ வந்து கீழே இருந்து ஒரு த்ரஸ்ட் அப்போர்ட் த்ரஸ்ட் கொடுக்குறோம் அந்த அப்போர்ட் த்ரஸ்ட் கூடுதல் கூடி போச்சுனாலும் கஷ்டம் குறைஞ்சாலும் கஷ்டம் அது வந்து இட் ஹாஸ் டு கம் இன் எ ரெகுலேட்டட் மேனர் அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பர் ஆஃப் லெக்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட் ஸோ மொத்தத்தில் அதில் ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனைகள
அதே ப்ராப்ளம் மீண்டும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு முயற்சி தான் சந்திராயன் த்ரீ இனிமேல் இதில் பார்க்காத ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா வி ஆர் ஹேவிங் ப்ராப்ளம் பட் அது இருக்காது அப்படின்னு நம்புகிறோம் காரணம் என்னென்னா வி ஹவ் மேட் யூஸ் ஆஃப் ஆல் த நாலேஜ் சார் இப்போ உலக நாடுகள் இந்த போட்டியில் இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் வந்து சந்திராயனில் காலை வைக்க போகிறோம் இந்த ஆய்வுகளை செய்ய போகிறோன்னு சொல்லிட்டு மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து செல்லக்கூடிய இடங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு சாஃப்ட் லேண்டிங்கான பிளேஸில் போகிறாங்க நிறைய வெவ்வேறு இடங்களுக்கு செல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இந்த தென் துருவத்தை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இது ஒரு சவால் மிகுந்த பகுதி அப்படின்றதையும் விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறாங்க அதை இவ்வளவு சவால் மிகுந்த பகுதியில் நம்ம போகணுன்ற நோக்கம் என்னவாக இருக்குது சார் சார் இதில் மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இறங்கணும் சாஃப்ட் லேண்ட் பண்ணணும் இதுதான் மெயின் எய்ம் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது செகண்ட்ரி அந்த இடத்துல வந்து இப்போ நிறைய இப்போ சவு சவுத் போலுக்கு சைடில் வந்து யாருமே போகாத்ததுனால வி வாண்ட் டு கோ தேர் அங்கே போகாத்ததுனால வி ஃபவுண்ட் அவுட் வாட்டர் இஸ் தேர் ஸோ இது குறிப்பாக நம்ம வாட்டரை எதிர்பார்த்து சவுத் போலுக்கு போனோமா அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையில் அப்படி இல்லை நம்ம வந்து மற்றவங்க போகாத ஒரு இடத்துக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அதுக்கு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம போகிறோம் இப்போமும் அதே இடத்துல வந்து நமக்கு நிறைய டேட்டா இருக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே போன லேண்டர் அதிலிருந்து வரக்கூடிய டேட்டா பின்ன இந்த ஆர்பி இந்த மாதிரியான டேட்டா நமக்கு இருக்கிறதுனால வி வாண்ட் டு யூஸ் த சேம் பிளேஸ் இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நம்ம இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து இன்னமும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது சரி ஆர்பிட்டர் வந்து இட் இஸ் இட் வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ இன்டர்மீடியட்ரி பிட்வீன் தி எர்த் அண்ட் தி லேண்டர் அந் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோன்னா we have made use of the same orbiter so adanal vandu we could increase the weight of the payload a little bit more see idha indha idha vandu every gram matters a lot appo irukka koodiya idhiliyum kadaikka koodiya vaaippiyum use panni namma vandu we have uh, made use of the whole thing appadi dhaan innaiki vandu indha indha thittatha plan panni irukkaradhe appadi dhaan sir 27 28 aandugalukku munnadhaga ipdi or thittam nadakkunu நீங்கள் யூகிச்சதுண்டா அப்போது என்ன மாதிரியான திட்டங்கள்லாம் வைத்திருந்தோம் சார் இருபத்தேழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நீங்கள் இஸ்ரோவில் பணியாற்றும் பொழுது நீங்கள் எதுக்காக இப்போ இருபத்தேழு வருஷத்துக்கு முன்னால் போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் அந்த இருபத்தேழு வருஷங்கள் வந்து சில கசப்பான அனுபவங்கள்லாம் இருக்குது நம்ம அதுக்கெல்லாம் போய் வே டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதை விட நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுமான்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் நிறைய இருந்தது அதுலேயும் வந்து இன்டர் பிளானட்ரி ட்ராவல் மார்ஸ் மிஷன் இந்த மாதிரியான இருந்தது அப்போ எங்களுக்கு இருந்த ஹேண்டிகேப் என்னென்னா வி எங்கள்கிட்ட வந்து இந்த ஹையர் த்ரெஸ்டில் உள்ள என்ஜின்ஸ் கிடையாது அந்த ஹையர் த்ரெஸ்டில் உள்ள என்ஜின் இப்போமும் இல்லை இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடியதை வச்சு நம்ம வந்து இப்போ சாலிட் மோட்டர் அதுதான் டூ ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் பட் லிக்விட் மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி சிக்ஸ்டி டன்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு என்ஜின் போட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டன்ஸ் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்குமே தவிர கூடுதல் ட்ரஸ்ட் வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணலை பண்ணணும் பண்ணியாச்சுன்னா அப்படி பண்ணி அதிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட் கம்மை வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய பேலோடு கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ நாலு டன் பேலோடு இருக்குது நமக்கு ஜியோ சிங்கர்னு சார்பிட்டில் அதை வந்து இஃப் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் டு சம்திங் லைக் அபவுட் செவன் டு டென் டன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் பழைய நிலைமைக்கு போயிடலாம் உங்களுடைய காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்துடும் கமர்ஷியலாக நீங்கள் கம்பீட் பண்ணதுக்கு முடியும் அதுக்கப்புறம் இன்டர் பிளானட்ரி ட்ராவல்லையே இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி கேஜி பேலோடு வச்சுக்கிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு பதில் ஹையர் பேலோடுக்கு போகலாம் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து உங்களுடைய ஸ்டே வந்து ஹையாக இருக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட தேடி வருவாங்க சார் இதுதான் உலகம் இது வந்து உங்களுடைய டெக்னாலஜி சுப்ரீமேசியை நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இது இந்த வாய்ப்பை வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கிடுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம நிச்சயமாக சக்ஸஸ் ஆகும் ஆச்சின்னு சொல்லி விட்டுமானா இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் இருபத்தேழு வருஷத்துக்கு முன்னாலே நம்ம நினைக்கல இருபத்தேழு வருஷத்துக்கு முன்னாலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் ஹைத்ரஸ் என்ஜின் டெவலப் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அது நடக்கலை அதே மாதிரி ஹைத்ரஸ் லிக்விடில் நம்ம அந்த சமயத்தில் ரஷ்யன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அது நடக்கலை பட் நடந்தது வேறு பட் இருந்தாலும் முன்னேறிட்டுருக்கோம் சார் இப்போ நம்ம குறிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்த தொடர்ந்து வலியுறுத்துறீங்க நம்மளுடைய அந்த பட்ஜெட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகளுக்கு பொதுவாக ஒரு திட
அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் வரைக்கும் போச்சு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் இன் த சென்ஸ் ஃபுல் டியூரேஷன் டெஸ்ட் ஸோ பட்ஜெட் வந்து நமக்கு எப்போவுமே ஒரு கன்சைன் தான் இப்போவும் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் வெளியில் உள்ளவங்க ம உங்கள் பத்திரிகையாளருக்கு பக்கத்துலேயே பார்க்கலையா ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் வந்து பணத்தை எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இல்லையா இருக்காங்க அந்த ஏதோ விஞ்ஞானிகள் தான் சொன்னால் விஞ்ஞானிகள் கேட்ட பணமெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு நம்ம வந்து ஒன்றும் அட்சய பாத்திரம் வச்சுட்டு இருக்கு இல்லையே நம்முடைய டெஃபனிஷனுக்கு உள்ள நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பைசா ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் ஃபைட் பண்ணி தான் வாங்க வேண்டியது இருக்குது அந்த பைசாவுக்கு உள்ள தான் இப்போ மற்றவங்க செலவு பண்ணுற பணத்தை பணத்தையும் நம்ம செலவு பண்ணுற பணத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா வி ஆர் வெரி வெரி ஸ்மால் அந்த அந்த ஸ்மால் ப இதில் வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஃப்ளையர் ஃபயர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு காரணமே நம்முடைய ஆர்வமும் அயராத உழைப்பு தான் இந்த திட்டத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பணம் இல்லாமல் நமக்கு திட்டம் கொடுங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கா பணம் கொடுங்க நிறைய பணம் கொடுங்க கொடுத்திங்கன்னா இது உலகத்தையே பரட்டி காமிக்கிறோம் இந்திய அரசுக்கிட்ட கேட்குறீங்க என்ன சார் இந்திய அரசுக்கிட்ட கேட்குறீங்க எவ்வளோ நிதி கொடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற கண்டுபிடிப்புகள் அச்சீவ்மெண்ட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படி இல்லை சார் இந் இல்லை சார் இந்திய அரசு வந்து அவங்களுடைய லிமிட்டேஷன் இருக்குது இல்லையா அவங்களுடைய லிமிட்டேஷனில் நமக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ வந்து ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுற விதமாக தேக ஓப்பன் த டோர் இப்போ ப்ரைவேட் ஃபண்டிங் இதில் வந்ததுன்னு வைங்க அப்போ வந்து அன்லிமிட்டட் ஃபண்ட்ஸ் வரலாம் இல்லையா அந்த இசி எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் தான் சார் இந்த பிஸ்னஸில் வந்து இப்போ அன்லிமிட்டட் ஃபண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா ஒரு ஒரு பெரிய இது வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங் மாதிரி தானே சார் இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ஐநூறுரூபா போட்டோம்னாலே போதும் எங்கேயோ நம்முடைய ஃபண்ட்ஸிங் ஃபண்டிங் வந்துடும் சார் நான் அதை பற்றி குத்தன்னு சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்லலை நான் என்ன சொல்கிறேன் நமக்கு தேவையான ஃபண்டிங் இருக்குமானால் நம்மளாலேயும் வந்து உலக மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து நல்லபடியாக செய்ய முடியும் இதை விட பிரமாதமாக செய்ய முடியும் இப்போ நீங்கள் குறிப்பாக தனியார்னுடைய அந்த பங்களிப்பு இருந்தால் பெரிய அளவில் மாற்றம் வரும்னு சொல்கிறீங்க இப்போ அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் ஒரு தனியார் நிறுவனம் பெரிய அளவில் சாதனை படைக்கிறதும் பார்க்குறோம் இப்போ இதில் வந்து லாபகரமான ஒரு தொழிலாக இருக்குமா இதில் வந்து தனியார் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க பெரிய அளவில் இப்போ நம்மளே வந்து பரிச்சார்த்த முறையில் நிறைய சோதனைகளை பண்ணுறோம் அவங்க வரும்பொழுது இதில் பிஸ்னஸ் ரீதியாக அவங்களுக்கு வந்து பங்களிப்பு கொடுக்குமா அவங்க வந்து அது தயாராக இருப்பாங்களா அப்படி சார் எல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் வந்து யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து ஹைடெக் ஏரியா இது சூப்பர் ஹைடெக் ஏரியா ப்ளஸ் ரிஸ்க் இருக்கிற ஏரியா அப்போ இந்த ஏரியாவில் வந்து ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஜாஸ்தி பட் ரிட்டர்ன்ஸும் ஜாஸ்தி பட் இதை வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனியும் வந்து தீர்மானிக்கணும் ஓகே இது வந்து எனக்கு இப்போ நீங்கள் எந்த டெக்னாலஜியில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ உதாரணமாக ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணி கார் ஒரு இப்போ கார் ஓட்ட முடியும் அல்லது வாட்ரு இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு புதிய புதிய டெக்னாலஜிலேயுமே ஆர்என்டிக்கு வந்து நீங்கள் பைசா செலவழிச்சிட்டு தானே இருக்கீங்க அந்த பைசாவினுடைய ஈல்டு எத்தனை வருஷங்கள் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் வந்து அதில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க சிமுலேஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து நீங்கள் சேம் தான் சிமுலேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயில் ஆகும் சந்திராயன் டூ ஃபெயில் ஆன மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபெயில் வரலாம் பட் என் என்னாலும் அந்த ஃபெயிலுவர் எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகி வரும்போது அதில் கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஹை தானே ஏன்னா டெக்னாலஜி உங்கள் டெக்னாலஜி ஆகிடுது ஸோ அதனால் நிச்சயமாக இதில் வந்து சந்தேகப்படுறதுக்கோ பயப்படுறதுக்கோ தேவையில்லை இந்த கொஸ்டின் இஸ் அஞ்சு வருஷத்தில் கிடைக்குமா பத்து வருஷத்தில் கிடைக்குமா இதுதான் இது வந்து தயாராக இருக்கக்கூடியவங்க இருந்தாங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபண்டிங் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்காது அப்படி வந்ததுன்னா நிறைய டெக்னாலஜி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் நிறைய வரும் ஒரு ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஒரு நிறைய பேர் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸில் கொண்டு வரலாம் ஹூ நோஸ் அப்படி வந்ததுன்னா நமக்கு வந்து நிறைய முன்னேற்றம் வரும்ல இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்எல்வி த்ரீ வந்து சமீபத்தில் தான் பயன்படுத்தணும் சந்திராயின் ஒன்றில் கூட அதை பயன்படுத்த முடியாத ஒரு நிலை இருந்துச்சு இந்த ராக்கெட் இப்போது எல்விஎம் த்ரீயாக எம் ஃபோராக உருவெடுத்துருக்கிறது இது எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ராக்கெட் சார் இது அடுத்த ஸ்டேஜில் இன்னும் எவ்வளோ டெவலப் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது சார் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை இது வந்து ஃபோர்த்து லான்ச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பிஎஸ்எல்வினால் ஒரு ஐம்பது அறுபது நமக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது வந்து ரிலேபிலிட்டி ஹை
ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் எது சேஞ்ச் பண்ணாலும் இட் ஹஸ் டு கோ த்ரூ ஏ சேஞ்ச் போர்டு கான்ஃபிகரேஷன் போர்டு அது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு வந்து இந்த என்ஜின் இந்த இந்த கான்ஃபிகரேஷன் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கான்ஃபிகரேஷன் மாறணுமானால் மாடியூல் மாறணும் இப்போ த்ரஸ்டர் வந்து மாறணும் த்ரஸ்டர் வந்து இப்போ உதாரணமாக தே மே பி டெவலப்பிங் லாக்ஸ் அண்ட் மீத்தேன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் அண்ட் மீத்தேன் அந்த இது வந்ததுன்னா வேறு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஆகும் அல்லது சி டுவெண்ட்டிக்கு பதில் வந்து ஹையர் த்ரஸ்டில் உள்ள க்ரையோஜெனிக் என்ஜின் வந்ததுன்னா இன்னொரு கான்ஃபிகரேஷன் வரும் பட் ஆஸ் சச் இப்போதைக்கு இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் நம்ம வந்து ஃப்ளை பண்ணதுக்கு பார்க்குறோம் இந்த க்ரையோஜெனிக் என்ஜின் வந்து நம்ம நீண்ட ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு என்ஜின் அதில் இப்போ அடுத்த கட்ட டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது எப்படி மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த க்ரையோஜெனிக் என்ஜினை வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துறது போதுமானதாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா சார் சார் இட்ஸ் எ மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து மீத்தேனை வந்து யூஸ் பண்ணலாங்கிறது இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நமக்கு வந்து அது வந்து இது வரைக்கும் சாதிச்சிட்டோம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லா எல்லா பாசிபிலிட்டியும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போது உதாரணமாக நான் படிக்க படிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்திலேயே ப்ரின்ஸ்டன்லேயே வந்து அந்த சமயத்திலேயே லிக்விட் ஆக்சிஜன் இதில் வந்து போரான் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதனால ஹையர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் வர முடியுமான்னு பார்த்தாங்க பட் அப்போ வந்து இட் வாஸ் எக்ஸ்ப்ளோடிங் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வில் ஆல்வேஸ் கம் சரி இதில் வந்து இந்த இங்கே இருந்து நம்ம விண்வெளிக்கு போகணுமானா இவங்க உங்களுக்கு தேவை உந்து விசை அந்த உந்து விசையை தரக்கூடிய எந்த காம்பினேஷன் ப்ரொப்பலண்ட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓகே ஆனால் ஹையர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் அதாவது எனர்ஜி கண்டென்ட் கூடுதல் இருந்தால் குறைஞ்ச வெயிட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் போக முடியும் இதுதான் இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய போராட்டம் இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் லிக்விட் ஹைட்ரஜன் வருது அப்படின்னா அதுதான் காரணம் பட் அதே சமயத்தில் இப்போ லிக்விட் ஹைட்ரஜன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லிக்விட் ஹைட்ரஜன் வந்து ஓட்டர்லெஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர்லெஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட் ஹைலி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஸோ ஹேண்ட்லிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும் இதெல்லாம் ஒரு அங்கே அங்கே உள்ள விஷயங்கள் இப்போ நாம் வந்து இப்போ ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் க்ரையோஜெனிக் அந்த க்ரையோஜெனிக் பண்ணும்போது அதில் வரக்கூடிய அந்த ரிஸ்க் எலிமெண்ட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்திருக்கா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கா அப்படின்னா அது வந்து ஈஸியாக நடக்கிறது மாதிரி இல்லை அது வந்து ஒரு எங்களுடைய பார்ட் ஆஃப் அவர் டியூட்டி அது வந்து வி மஸ்ட் என்ஷுவர் தட் எல்லா சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் எல்லா ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஒரு டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரி சார் இதில் வந்து நல்லது நடக்கிற வரைக்கும் ஓகே எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் வந்துருச்சுன்னா அதை பற்றி ஹோவன் க்ரை வந்து எக்கச்சக்கமாக எல்லா இடத்துலேருந்து வரும் பட் அதெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ உதாரணமாக சந்திரன் டூ ஃபெயிலான போது கூட எத்தனை கிரிட்டிசிசம் வந்தது அதனால் இது வந்து பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸோ லெட் அஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் அண்ட் டுமாரோஸ் லான்ச் ஐ ஹோப் இட் வில் கோ த்ரூ வெல் பிகாஸ் வி ஹாவ் மேட் ஆல் த கரெக்ஷன்ஸ் விச் ஆர் ஃபோர்சியபிள் ஃப்ரம் தி ஃபெயிலுவர் அதில் கூடாமல் வேறு எதுவும் வராது அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் கீப் த ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் and i think you should uh, also pray for the success of this because it makes all the difference idunudaiya outcome makes all the difference idile vande makkalukkum ungala mari ulla nirubargalukkum irukkakoodiya oru sandoshathai ellathiyum vida idukkaga apdiye urugi vela paathaangale avangalukkala evlavu mana alutham irukum ingiradha konjam yosana panni paarenga so enakku vande adha purinjikka mudiyudhu so i am also joining their team in praying for the success of this mission uh varthigal sir varthigal thank you